วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การมาเรียนที่ญี่ปุ่นกันก็เราเคยมาญี่ปุ่นแล้วก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เรามาค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าครอบครัวเราค่อนข้างจะชอบญี่ปุ่นก็ด้วยความที่เคยมาบ่อยแล้วอะ่ะเราก็พอจินตนาการได้ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากบอกว่ามาเที่ยวกลับมาอยู่จริงๆมันไม่เหมือนกันเลยนะเราอยู่มหาลัย Tokyo International University อยู่ที่จังหวัดไซตามะมันไม่ได้อยู่ที่โตเกียวแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมหาลัยโตเกียวมันแค่ใช้ชื่อโตเกียว False advertisement เราอยู่ e-track ซึ่งภาษาที่ใช้สอนคือภาษาอังกฤษมันจะมีเป็น e-track แล้วก็แบบ Japanese track ธรรมดาซึ่งเขาจะใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่นเราความรู้เท่าห่างอื่นมากเราก็เลยอยู่ e-track เพราะว่าความจริงอะเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเราก็เลยแบบไม่ได้เตรียมตัวมาขนาดนั้นเราเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น3เดือนก่อนมาที่นี่เราก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรขนาดนั้นเพราะเอามาอยู่ที่นี่จริงมันเอามาใช้แล้วแบบพูดไม่ออกอะเหมือนคนเพิ่งเรียนภาษามันยังแบบพูดพูดยังนึกไม่ออกว่ามันต้องพูดว่าอะไรแต่นั่นแหละคือแบ็กกราวด์ภาษาญี่ปุ่นเราส่วนมหาลัยเรามันเป็นมหาลัยที่ไม่ค่อยใหญ่แต่ขนาดว่าไม่ใหญ่ตอนที่เรามาแรกๆเรายังแบบหาตึกไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปไม่ว่ามหาลัยก็ตามดูให้ดีว่าแบบตึกที่เราจะต้องเรียนหรือที่เราจะต้องไปมันอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่าแบบไปงมหาเองได้เพราะว่าเล่นเสียเวลามากแล้วเราว่าญี่ปุ่นอะ่ะเขาค่อนข้างจะใส่ใจกับนักเรียนนะเพราะว่าเรามาที่นี่อะ่ะหลายอาทิตย์ก่อนที่จะเปิดเรียนเลยเขาจะมีสัมมนาทุกวันยกเว้นแบบเสาร์กับอาทิตย์สัมมนาของเขามันก็จะเกี่ยวกับ academic orientation เป็นพาไปดูตึกต่างๆมีสัมมนาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเพราะว่าญี่ปุ่นค่อนข้างจะดังเรื่องภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวพูดถึงภัยธรรมชาติแล้วเรานึกถึงแผ่นดินไหวมันมีแผ่นดินไหวอันหนึ่งที่เกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วตอนแรกๆใช่ปะเราก็แบบนั่งชิวชิวชิวอยู่แล้วอยู่ดีห้องมันก็เริ่มสั่นแบบนี้นี่แบบรึกๆแล้วเราก็คิดว่าคนที่อยู่ข้างใต้เราเขาแบบเอาอะไรมาแบบชนเพดานมันทําให้พื้นเราสัน่นเสร็จแล้วมันก็สั่นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเออมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีเนื่องจากที่นี่มีแผ่นดินไหวเยอะถ้าเกิดว่าใครจะมาเราแนะนําให้ซื้อพวกอาหารแห้งๆเตรียมเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าในห้องเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันแผ่นดินไหวแล้วออกไปไม่ได้หรือว่าติดเงียบหรือไม่ว่าอะไรก็ตามกรณีฉุกเฉินจะได้มีอาหารเตรียมตัวก่อนไฟฉายอันเล็กๆหรืออะไรเงี้ยมีติดห้องเอาไว้จะดีมากเพราะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วนี่นี่ยังมีใต้ฝุ่นซึ่งมันมีอันหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไปอันที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรอบ50ปีหรืออะไรสักอย่างทําให้เราได้อยู่เรียนไปวันหนึ่งมีสัมมนาอันหนึ่งเกี่ยวกับเขาให้ตำรวจมาพูดถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสัมมนาเราแนะนำให้ถ่ายรูปมหาลัยเราเขาใช้สไลด์ใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แบบเกือบทุกๆสไลด์แล้วเราก็มันค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่าอาทิตย์แรกๆอะ่ะเรายังแบบงงๆอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็เอารูปขึ้นมาดูได้ว่าเอออันนี้มาทำยังไงเพราะสัมมนาของเราอะ่ะเขามีแฟ้มอันนี้มาให้มันเป็นแฟ้มสีฟ้ามหัศจรรย์ที่มีทุกอย่างอยู่ในนี้แบบตารางวันที่กฎของหอคืออะไรบ้างแยกขยะยังไงอะไรอย่างนี้นี่อันนี้คือวิธีแยกขยะเยอะไหมล่ะนอกจากสัมมนาแล้วเขาก็มีให้สอบวันระดับญี่ปุ่นเราก็ทำแบบทำตามที่ตัวเองรู้อะทำในระดับที่ตัวเองอยู่มันเขาจะได้หาห้องที่ถูกต้องให้เรามีสองระดับภาษาอังกฤษถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น reading แล้วก็ให้เขียนมั้งเราจำไม่ค่อยได้แล้วคลาสญี่ปุ่นเราว่าห้องที่เขาให้เราอยู่อ่ะมันค่อนข้างจะตรงกับระดับเราอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าคนอื่นๆในห้องอ่ะอยู่ระดับพอๆกับเราเราเรียนวันละ3ชั่วโมง4วันต่อหนึ่งอาทิตย์วันพุธมหาลัยหยุดเป็นอะไรที่ดีมากแบบทุกๆวันพุธเราแบบฮาเล
ุกวันพอเราเห็นตารางสอบแล้วเราแบบทุกวันเลยเหรอทำไมขยันให้ข้อสอบอย่างนี้ล่ะแต่เราว่ามันก็ดีนะเพราะว่าพอเราสอบทุกวันใช่ปะเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องกลับมาติวติวติวเพราะนอกจากสอบแล้วก็มีการบ้านเราว่ามันเป็นการการฝึกที่ดีครูที่นี่ค่อนข้างจะใส่ใจนะมีครูสองคนใช่ปะครูคนหนึ่งสอนจันกับมังคานอีกคนหนึ่งสอนพลหัสกับสุบซึ่งเทคนิคการสอนเขาอะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครูคนหนึ่งก่อนที่จะเลิกคาบเขาจะให้เรากับคนที่นั่งข้างๆเราอะคิดบทสนทนาแล้วเอาไปพูดหน้าห้องเอ้บทสนทนานะ่ะมันก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนไปในวันนั้นๆส่วนครูอีกคนหนึ่งอะเขาก่อนที่จะเลิกคาบนั้นเขาก็จะไปยืนหน้าประตูแล้วเขาก็จะถามคําถามและทุกคนจะต้องตอบคาถามก่อนออกจากห้องก็เป็นการฝึกพูดที่ดีคลาสภาษาอังกฤษมี academic composition กับ analytical reading and writing academic composition เขียน essay analytical reading and writing เขาก็ให้แบบ evaluate source ให้หา article academic papers เอามา present เอามา discuss ในห้องแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาจะให้เลือกว่าจะลงคอร์สไหนอะ่ะมันจะมีประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่สามเราสามารถเข้าไปนั่งฟังทุกแบบ elective ที่เขา offer อะ่ะเออซึ่งเราว่าดีนะเพราะว่าแต่ว่าเราได้ไปนั่งฟังเขาพูดจริงๆอะ่ะเราจะรู้ว่าแบบครูคนนั้นเป็นยังไงซิลลาบัสเป็นยังไงคือเขาจะอธิบายมากกว่าที่มันมีในเน็ตมันก็มีบาง elective ที่ตอนแรกๆเราว่าจะลงเสร็จแล้วพอเราไปนั่งฟังแล้วแบบมันไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ไปนั่งฟังทุกคลาสที่สามารถไปนั่งฟังได้อย่าเลือก based on the name แล้วก็มหาลัยมีพวกแบบคลับมันจะมี athletic club กับ cultural club ซึ่ง athletic club ก็คือเกี่ยวกับแบบกีฬา cultural club ก็จะเป็นแบบทำอาหาร volunteer แต่เราไม่ได้อยู่คลับอะไรเพราะว่ามีรุ่นพี่เราบอกว่าแบบคนที่นี่เขาเขาแบบ dedicate มากแล้วถ้าอยู่คลับอะไรก็ต้องไปตลอดไปซ้อมตลอดแล้วเราว่าเราเพิ่งอยู่ปีแรกอะเราขอเวลาแบบปรับตัวอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะแบบไปทุ่มเทกับคลับคลับหนึ่งโดยรวมโดยรวมเราว่าดีอ่ะมันก็ลงตัวกับเราตรงที่คือมันเรนสอนภาษาอังกฤษแต่เราได้อยู่ในญี่ปุ่นแล้วเราก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันแล้วคือการที่เราอยู่ในอีแทรกมันจะมีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกแบบอินโดเวียดนามเนปาลเมกาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศพวกนี้พร้อมๆกับที่เราได้เรียนวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบโบนัสอะเป็นแบบว้าวคือเราก็ไม่รู้ว่ามหาลัยที่ไทยมันเป็นยังไงแต่เราเรียนที่นี่แล้วเรารู้สึกโอเคความจริงตอนที่เราถ่ายเราพูดถึงเกี่ยวกับหอแล้วก็ชีวิตที่อยู่ที่นี่ด้วยแต่เป็นวิดีโอที่ยาวนานมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะแบ่งมันเป็นพาร์ทพาร์ก็อันนี้เป็นพาร์ทแรกนะเดี๋ยวพาร์ทสองเราอาจจะพูดเกี่ยวกับหอไม่ก็ชีวิตที่นี่ไว้เจอกันวิดีโอหน้า